There were some countries who initially talked about herd immunity as a strategy. Wat de deskundigen ons nu vertellen is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen. In New Zealand we never ever considered that as a possibility ever. Hoeveel mensen moeten het krijgen om die groepsimmuniteit ja. te hebben? Uiteindelijk weten we dat dat tegen de 60% moet zijn. Um, herd immunity would have meant tens of thousands of New Zealanders mm. dying and I simply would not tolerate that and I don't think any New Zealander would. En in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen. Deze hele gang is dood. Dood. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen. Corona heeft ze allemaal meegenomen. Gezonde mensen zijn weg. Het kan niet. We willen gewoon dat het langzaam aan voortkabbelt, om het zo maar te zeggen. But for a period in March, the government appeared to be pursuing a strategy of mitigating the spread of the virus to allow the development of some herd immunity. Was that a mistake? I don't know. Uh, I'm not quite sure whether that really was the strategy. I think um, I think that, that at the time it was difficult to imagine. Um, it, or I mean, it... dus we willen dat mensen het steeds blijven krijgen, ook Langzaam via kinderen aan, die op de kerst Dus kerst eventueel zitten. ook via de kinderen, de kinderen onderling eventueel ook. Die hebben daar dan nauwelijks klachten van. Ze zullen misschien een keer hun vader of moeder infecteren. We weren't sure by you know. Uh, what levels of compliance with various social distance measures were possible. Was that why you didn't model full lockdown until the middle of March? Dus eigenlijk is de enige strategie die je kunt doen het virus langzaam in, in Nederland laten landen als het ware. En dat is dan ook de strategie waarvoor we gekozen hebben. En als je daardoor groep, groepsimmuniteit opbouwt is dat alleen maar goed.